নমস্কার বন্ধুরা এনিথিং ক্যান হ্যাপেনে আপনাদের স্বাগত আমি আপনাদের বন্ধু দেব তো আজকে চলুন বেরিয়ে আসি দার্জিলিং দার্জিলিং একটা ভিডিও আমি হিন্দি ভার্সান আপলোড করেছি অলরেডি তো এটা বাংলা ভার্সান তো আমরা এখানে আলোচনা করব কিভাবে আমরা যাব কি খাবো কোথায় থাকবো কি ঘুরবো এই সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে বলি আপনারা যদি হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে যেতে চান তো ট্রেন হচ্ছে আপনাদের কাঞ্চনকন্যা পেতে পারেন পদাতিক এক্সপ্রেস পেতে পারেন দার্জিলিং মেল পেতে পারেন যেগুলো শিয়ালদা থেকে ছাড়ে এবং হাওড়া ট্রেনের মধ্যে আমি প্রেফার করি পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস এবং আপনার কামরূপ এক্সপ্রেস যদিও খুব একটা ভালো না কিন্তু টাইম জোনের হিসাবে আমি এই ট্রেন দুটোকে চুজ করেছি যদিও পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস আপনাদের সপ্তাহে একদিন আপ একদিন ডাউন করে তো সেইটা আপনি দেখে নেবেন আমি এখানে ছবি দিচ্ছি কিছু ট্রেনের টাইম টেবিলের তো ভিডিওর সাথে তো এগুলো আপনারা দেখে নিয়ে চুজ করতে পারেন বা আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে যান যে ওখানে আপনাদের ডেট দিন কবে যাবেন সেই নিয়ে আপনারা এটা দেখতে পারেন তো আপনারা চেষ্টা করুন রাতের ট্রেন নেওয়ার তো রাতের ট্রেন নিলে কি হবে সকালবেলা পৌঁছে যাবেন এবং সকালে পৌঁছালে আপনি ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করবেন ম্যাজিক কার আছে জিপ যেগুলো বা টাটা সুমো এগুলো চলে দুশো বা আড়াইশো টাকা ভাড়া নেয় পার পার্সেন যেগুলো শেয়ার কার বলছি তো এর থ্রু আপনারা যেতে পারেন দার্জিলিং মোটামুটি তিন ঘন্টা থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা টাইম নেবে এবং আপনি পার্সোনাল কারও করতে পারেন যেটা আপনাদের ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থেকে টু থাউজেন্ড পর্যন্ত নিতে পারে তো এই হলো আপনাদের যাওয়ার যে রাস্তা সেটা এরপর আপনি যদি বাই এয়ার আসতে চান তাহলে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট এবং সেম জিনিস ওখান থেকে আপনি শেয়ার কার পেয়ে যাবেন তো ওখান থেকে আপনি দার্জিলিং পৌঁছাতে পারেন চেষ্টা করবেন রাতের ট্রেনে চাপা যাতে আপনি সকালে পৌঁছাতে পারেন এরপর দার্জিলিংয়ে পৌঁছানোর পর আপনি বিশেষ করে ওই দিন কিছুই করতে পারবেন না তো হোটেল হোটেল যদি আপনি বুক করে থাকেন যে সাইট যে আছে গোয়াই ভিভো বলুন মেক মাই ট্রিপ বলুন অ্যাগোডা আছে আপনার ট্রিভাগো আছে সব এখান থেকে আপনি হোটেল চুজ করতে পারেন তো আমি প্রেফার করব হোটেল যেগুলো আপনি যদি অনলাইনে চুজ করেন অবশ্যই ক্যান্সেলেশন পলিসির জন্য সেটা অ্যাক্টিভ থাকে সেই হোটেলই আপনি চুজ করবেন কারণ ওয়েবসাইটগুলো কি হয় যে দিনের দিন যে প্রাইস আপ অ্যান্ড ডাউন করে তাহলে আপনি হোটেলটাকে ক্যান্সেল করতে পারবেন এবং যেটা যেই হোটেল আপনার প্রাইস ডাউন হয়েছে সেটা আপনি নিতে পারেন এটা আমি করেছি এবং আমি দেখেছি যে আমি যে হোটেলটা আজকে বুক করতে গেলাম যে প্রাইস আমি সাত দিন পর বুক করতে গেলাম প্রাইস ডাউন হয়ে গেছে এটা একটা ছোটো টিপস তো এটা ফলো করতে পারেন হোটেল কোথায় নেবেন মেনলি যে মেল রোড বা আপনার গান্ধী রোড এর পাশাপাশি হোটেল নেওয়াটাই আমি প্রেফার করব কারণ এখান থেকে আপনার আপনি গাড়ি পেয়ে যাবেন বেড়াতে যাওয়ার মেনলি স্পটগুলো যেগুলো দেখার যেখানে ঘন্টা ঘর আছে তো ওখানে আপনি সমস্ত ওখানে গাড়ি থাকে যেগুলো আপনার মিক্স পয়েন্ট সেভেন পয়েন্টস এইভাবে ট্যুর করায় তো মেনলি এদের ভাড়া পার পার্সেন আটশো থেকে বারোশো চোদ্দোশোর মধ্যে থাকে তো আপনি যে যে রকম পয়েন্ট নেবেন সেই অনুযায়ী আপনার প্রাইসটা ডিসাইড করবে তবে আপনি একটু ওখানে বার্গেনিং করে নিলেই ভালো হয় কারণ ওরা এক প্রাইস বলে আপনি যদি ওখানে বার্গেনিং করতে পারেন তো প্রাইসটা ডাউন হতে পারে তো এটা হলো এবার আপনি পৌঁছালেন দুপুরবেলা তারপর আপনার বিশেষ কিছুই করার থাকবে না আপনি বিকালটা যেটা করতে পারেন একটু রেস্ট নেওয়ার পর বিকালে যেটা করতে পারেন আপনি মেল রোডের কাছে একটু ঘুরতে পারেন চৌরাস্তা ওখানেই তো ওখান থেকে ডান দিকে একটুখানি গেলে আপনি মহাকাল মন্দির পেয়ে যেতে পারেন সেইটা আপনি একটু ওই দিনটা আপনি দেখে নিতে পারেন আর আপনার দেখার মধ্যে যদি আপনি তাড়াতাড়ি একটু পৌঁছে যান যদি আপনি দুটো বা এর আগে অ্যাক্টিভ হয়ে যেতে পারেন ঘোরার জন্য তাহলে আপনি ওই দিন যে দার্জিলিং রেলওয়ের উপভোগটা করতে পারবেন ওখানে আপনি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের টিকিটটাই বুক করার চেষ্টা করবেন যেটা তিরিশ টাকার মতো কিছু নেয় তো আপনি দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত যাবেন আবার ঘুম থেকে চলে আসবেন চারটে পর্যন্ত লাস্ট এরকম একটা কিছু হবে যেটা আপনি ওখানে যে একটু তথ্যটা সংগ্রহ করে নেবেন এবার সব দিন ওগুলো চলে না ফেস্টিভ্যালের উপর ডিপেন্ড করে তো ওইগুলো তথ্যটা ওখান থেকে নিয়ে নেওয়াটাই আমার মতে ভালো অনলাইনও আপনি দেখতে পারেন অনলাইনও 
এর ডিটেলসটা পাওয়া যায় তো এটা আপনি ওই দিন করে নিতে পারেন সন্ধ্যাবেলাটা আপনি মেল রোডে আছে ওখানে একটু ঘোরাঘুরি করতে পারেন একটু রেস্ট করতে পারেন এইভাবে সন্ধ্যাটা কেটে যাওয়ার পর পরের দিনে আপনি ট্যুরটা প্ল্যান করতে পারেন তো আপনি যদি এখানে সেভেন পয়েন্ট বা মিক্স পয়েন্ট যেটা আমি কথা বলেছি এইভাবে ট্যুর প্ল্যানগুলো করা হয় যে গাড়ি তো ওনাদের সঙ্গে যদি আপনি যোগাযোগ করে যেতে পারেন ভালো যদি আমি আমি বলবো যে আপনি না যে আপনি নিজে পার্সোনাল একটা গাড়ি বুক করুন করে আপনার সাথে যদি আরও ফ্যামিলি মেম্বার থাকে তাহলে তো আরও ভালো তো ওইভাবে আপনি একসাথে সবাই মিলে একটা বড় গাড়ি আপনি বুক করে আপনি প্ল্যানটা করতে পারেন তো আপনি যদি একটা বড় গাড়ি বা সুমো টাইপের এরকম গাড়ি আপনি নিতে পারেন সমস্ত পয়েন্ট যেগুলো আছে আপনার তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে হয়ে যাবে আমার মনে হয় এটাই ভালো কারণ যদি আপনি মিক্স পয়েন্ট বা সেভেন পয়েন্টের থ্রু আপনি ওইভাবে ওদের সাথে যান তো আমার মনে হয় কিছু পয়েন্ট আপনারা মিস করতে পারেন এবার আসি কিভাবে বেড়াবেন প্রথম দিন ফার্স্ট দিন তো আপনি যে রেস্ট করলেন সেকেন্ড দিন আপনি সকালবেলা বেরিয়ে যান এবার সেকেন্ড দিন যদি আপনি টাইগার হিলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাহলে চারটে আপনাদেরকে ম্যাক্সিমাম হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে এরপর করলে আপনি টাইগার হিল পৌঁছাতে পারবেন না প্রচণ্ড জ্যাম হয় তো সেটাই আমি প্রেফার করব যে আপনি টাইগার হিল পৌঁছানোর জন্য চারটের সময় একদম হোটেল থেকে বেরিয়ে যান তো টাইগার হিল থেকে আপনি ব্যাক করতে পারেন এসে একটু ব্রেকফাস্ট করে আপনি একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর আপনি দিনের ট্যুর প্ল্যানগুলো করুন তো এখানে মেনলি যা প্ল্যান আছে আপনি একদিন টোটাল একদিন যদি আপনি সাইট সিন করেন ফুল আপনার গাড়িতে তো আপনি পুরোটাই মোটামুটি কভার করে ফেলবেন তো আমার হিসাবে যে ট্যুর প্ল্যানগুলো করা উচিত ফার্স্ট দিন আপনি টাইগার হিল না যে তো ওটা আপনি নেক্সট দিন রাখুন আমি বলছি আমি হলে কিভাবে প্ল্যান করতাম তো আমার এখানে ট্যুর প্ল্যানের মধ্যে রক গার্ডেন একটা আছে বাতাসিয়া লুপ আছে ঘুম মনস্ট্রি আছে তো জুলজিক্যাল পার্ক আছে মিউজিয়াম আছে এইগুলো আমার এর মধ্যে থাকছে এছাড়াও আরও কিছু এক্সট্রা আছে এর মধ্যে যেটা রক গার্ডেন আমি বললাম এইগুলো মেন আমার কাছে টি গার্ডেন আছে তো এইগুলো আপনি একদিনই এগুলো কভার করে নিতে পারবেন সকালবেলা আপনি যদি সাতটা বেরিয়ে যান আপনি বিকাল পাঁচটার মধ্যে এগুলো সব কভার করে নিতে পারবেন আর এর মধ্যে যেমন আপনি যদি বাতাসিয়া লুপ যান বা জুলজিক্যাল পার্কে যান তো এদের যে একটা চার্জ বা কোন দিন খোলা থাকে এগুলো আপনি একটু হোটেলে যে আপনি এগুলো একটু জেনে নেবেন বা তথ্যটা আগে থেকে সংগ্রহ করে যাবেন আমি ডেসক্রিপশান অনেক কিছু তথ্য আপনাদের জন্য দিয়ে রাখছি যেগুলো ভালো লাগবে আপনাদের সাহায্য করবে সেগুলো আপনারা দেখে নিন প্লিজ আচ্ছা এরপর আপনি সারাদিন এগুলো ঘুরতে পারেন যেগুলো এর মধ্যে রক গার্ডেনটা আমি প্রেফার করি দারুণ জিনিস একটা আপনি জুলজিক্যাল পার্কে যেতে পারেন ওখানে আপনি আপনার খুব ভালো লাগবে এইভাবে আপনি ওই দিনটা কাটিয়ে দিলেন যদি আপনি রোপ ওয়ে চড়তে চান ওখানেও যেতে পারেন চল্লিশ মিনিটের একটা রাইড হয় তো আপ অ্যান্ড ডাউন চল্লিশ মিনিটের একটা রাইড হয় যে কত কি চার্জ লাগে সেগুলো আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি মোটামুটি ওগুলো আপনি ওরা একটু দেখে নিন আচ্ছা এরপর আপনি ওই দিন পুরো রেস্ট করলেন আর সব দেখলেন পরের দিন সকালবেলা যেদিন আপনি চেক আপ করবেন হোটেল সেদিন আপনি সকালবেলা চারটের সময় আপনি যান টাইগার হিল তো ওই দিনটার জন্য আপনি টাইগার হিলটা রাখুন তো টাইগার হিল যান টাইগার হিল আপনি টাইগার হিল দেখে আপনার ফিরতে আটটা সাড়ে আটটা এরকম বা আটটা থেকে নটার মধ্যে এনাফ তো এর মধ্যে হয়ে যাবে এরপর আপনি রেস্ট নিন ব্রেকফাস্ট করুন তারপর আপনি হোটেল ছেড়ে দিতে পারেন এবার সেম এবার আপনি যদি এনজিপিতে আসেন এনজিপি থেকে সেম আমি প্রেফার করব দার্জিলিং মেল বা পাহাড়ি এক্সপ্রেস এইগুলোই প্রেফার করব আমি এগুলো সব ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি কোন ট্রেনগুলো আপনার ভালো হবে তো প্লিজ ওগুলো একটু দেখে নিন এরপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে মিরিক পশুপতি মার্কেট কেউ পশুপতি মার্কেট বা মিরিক দেখার ইচ্ছা কারো হয় তো আপনি এটা আমার মনে হয় এইভাবে গেলে হবে না আপনাকে নিজের একটা গাড়ি নিতে হবে আলাদাভাবে রেন্ট নিয়ে তো আপনি সেই রেন্ট গাড়িতে করে তো আমি সব আপনি সকালে ট্রেনের নামলেন মিরিক গেলেন পশুপতি মার্কেট গেলেন এতে আপনার জার্নিটা দু তিন ঘন্টা বেশি হয়ে গেল তো আপনি ওই দিন যে আপনি যেটা করবেন ভেবেছিলেন 
সেটা পারবেন না আপনার পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যের কাছাকাছি হয়ে যেতে পারে বিকাল বা সন্ধ্যার কাছাকাছি হয়ে যেতে পারে মিরিকে আপনার একটু সময় লাগবে তো এটা আপনারা দেখতে পারেন তো যদি মনে হয় আপনারা মিরিক হয়ে দার্জিলিং যান বা ফেরার সময় মিরিক হয়ে আসুন যেটা আপনাদের ঠিক মনে হবে আপনাদের ট্রেনের টাইম টেবিল অনুযায়ী আপনারা রুটিনটা সাজিয়ে নিন হোটেল ট্রেনের টাইম টেবিল এসব মিলিয়ে আপনারা রুটিনটা সাজিয়ে নিন এবার আসি কস্ট কি রকম খরচ হতে পারে তো আপনি যদি পার্সোনাল গাড়ি করে আপনি এনজিপি থেকে দার্জিলিং যান মিরিক হয়ে বা এগুলো যদি আপনি করেন তো গাড়িতে আপনার টু থাউজেন্ড টাকার মতো নিতে পারে এটা অ্যাপ্রক্স এটা ফেস্টিভ্যাল অনুযায়ী এগুলো ডিপেন্ড করে আপনি যদি পিক টাইমে না যেয়ে থাকেন তাহলে খরচটা একটু কম হতে পারে আচ্ছা এবার যদি আপনি মিরিক হয়ে না যান তাহলে আপনার পনেরোশো টাকা বা পনেরোশো থেকে দু হাজারের মধ্যে হতে পারে এটা হয়ে গেল আপনার এনজিপি যাওয়ার এবার যদি আপনি শেয়ার কারে যান তাহলে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা লাগতে পারে আপ বা ডাউনের জন্য ডবল আই মিন দুশো আড়াইশো টাকা আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে এখানে দুশো আড়াইশো তো এটা একটা আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে হোটেল হোটেলে কস্ট আপনার পার নাইট হতে পারে ওয়ান থাউজেন্ড থেকে টু থাউজেন্ড ভালো হোটেল এইগুলো আপনি ওই গান্ধী রোড চৌরাস্তা মেল রোড ওইখানের মধ্যেই পেয়ে যাবেন খাওয়া দাওয়ার ফুডিং ফু খাওয়া দাওয়ার কী খরচ হতে পারে এবার এটা ডিপেন্ড করছে সম্পূর্ণ আপনার উপর আপনি ভেজ না নন ভেজ বা কোন হোটেলে খাবেন তো অ্যাপ্রক্স পার হেড ফাইভ হান্ড্রেড থেকে সিক্স হান্ড্রেডের মধ্যে হয়ে যাবে একদিনে এটা মোটামুটি একটা রাফ আইডিয়া আচ্ছা এরপর কিছু আছে যেগুলো এন্ট্রি ফি এন্ট্রি ফির মধ্যে যেমন আপনার জুলজিক্যাল পার্কে ষাট টাকার মতো আছে ক্যামেরা আলাদা রোপ ওয়েতে আপনার বড়দের দুশো ছোটদের একশো বাতাসিয়া লুপ কুড়ি টাকা এরকম আপনাদের আছে আমি সব ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি তো ওগুলো আপনারা একটু দেখে নিন প্লিজ আমি যতটা পেরেছি কালেক্ট করে আপনাদের জন্য ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি তো কস্ট এটা টাইম কীরকম আমার হিসাবে টু নাইটস ইজ এনাফ দার্জিলিংয়ের জন্য আপনি যদি একদিন বেশিও থাকতে চান কোনো অসুবিধা নেই আরও ভালো তো কারণ শৈল শহর আবহাওয়া চমৎকার আপনি যত দিন ইচ্ছা করে থাকতে পারেন কিচ্ছু অসুবিধা হবে না তো আমার হিসাবে দুদিন এনাফ তিন দিনও হলে খুব ভালোই হয় আচ্ছা আর একটা জিনিস বলতে চাই কখন আপনি যাবেন আমি বলবো বছরে সব সময় যেতে পারেন বর্ষাকাল ছাড়া কারণ পাহাড়ি রাস্তা বর্ষাতে গেলে একটু রিক্স হয়ে যেতে পারে এটা আমি প্রেফার করি বর্ষায় যাবেন না বাকি আপনি যে কোনো সময় যেতে পারেন আর এই ছাড়া আর কিছু তথ্য নেই মোটামুটি এইগুলোই এবার যদি আপনাদের আরও কিছু জিজ্ঞাসা থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠান আমি আপনাদেরকে যতটা সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এই মোটামুটি এইসবই তথ্য এরপর যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখুন আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকানটা ক্লিক করুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনাদের নেক্সট ভিডিও আসছে ভাইজ্যাক ট্যুর যেটার আমি হিন্দি এবং বাংলা দুটো ভার্সনই করব এটা আপনারা পেয়ে যাবেন দু তিন দিনের মধ্যে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড বাই